弟兄们先做准备。弟兄们，准备进攻。老夫虽然与你从未谋面，但昨天我儿回来以后，跟我讲起了你的举动，老夫是佩服之极啊！现在你能杀回城来，那就是在阴阳两界，你却义无反顾。黑丁，老夫谢谢你了。哎，不，廖举人，您不用谢我，应该的。当了半辈子土匪了，欠下的债得还来。我儿呢？你儿子给水连长到东门增援去了。尊重老夫的选择吧，啊，行吗？哎，蹲在这儿不许动啊！我看你快动！哎呦，我求你了，趴下，危险的很，你哥的！要居然，哎呦，好的老哥呢，算我求求你了，千万别站起来，那子弹可不长眼睛啊！你，我求你了，算我求你了，要居然，这城墙外边的小树林里躲的全是镇孙军人，我佩服你的勇气。这样死都划不来呀、啊！是啊，爷们儿，人这一辈子没有什么事划得来划不来，只有痛快不痛快而已。哎，不是，哎呀！哎，对，对，狗日的露头了啊！镇松军，你们听着，弟兄们，给我瞄准了。弟兄们，都瞄准了。下面我要宣读，讨伐镇松军的檄文。听着，啥是檄文啊？狗屁檄文，就是文化人说的文明话。这自古以来啊，写檄文的人多了去了，可没见一篇檄文能打败对手的。那咱们命弟兄们打吧。等会儿。现在打死他，如同踩死一只蚂蚁。我倒要听听他是怎么骂的。镇松君，镇华流失，曾秦地深处高位，而行劫鲁之泰，误国害民，毒师鬼也。加其细致惨苛，苛防互射，举手挂网络。动足处机炫，失临愤痛。不愧是十三朝的国都啊，随便开一枪吓唬吓唬，他就趴下了。历官载记，无道之臣，贪财酷烈，君无好果。今镇松君豺狼野心，浅包祸谋，屯居十里铺。欲围城长安，实乃欲摧栋梁，除灭中正，专为消劫，以螳螂戏臂挡龙车巨轮，其祸行人神之所同计，天地之所不容。李连长，他是不是在骂咱们呀？我长安城乃十三代王朝古都，我长安人乃周秦汉唐之后裔。岂容镇松外寇涂炭？今我长安民众，愤毒之气，欲为云垒，扶摇大风，卷地聚起。老头，让你读檄文，你在这炫耀文采来了。来来来来来来，收拾了收拾了。老子倒要看看哪个还敢读檄文。就是，他檄文写的再好，能挡得住子弹？以此图攻，何攻不克？
黑丁，黑丁哥，黑丁，黑丁哥。是个怂蛋。医生，医生，狗日的，像是个女人。女人，女人，你。我长安城乃十三代王朝古都，我长安人乃中清汉唐之后裔，西乃镇松派寇独的。你等等等等。别怕啊，执行我的命令啊！百姓举刀同生，百姓多儿被放去，人心出望，难斗平，安民则山岳崩土，叱咤风云则变色。以此制敌，何敌不摧？什么情况这是啊？何功不克？朕松君有良心者，知我长安人性情者，当放下屠刀，以和为德。营长，把这女人收拾了吧！你胡说八道的！营长，你和他，你们怎么会呢？怎么会呢？营长，到底打不打呀？她是女人，你不能打。激励民众，同心抗击外寇。长安城遇重之，巍然不动。是以，镇松君，土崩之势已成，横流已知绝，可翘足而待。曾有诗赞孔明：“兵马出西秦，雄才敌万人。”这女人实在太嚣张了，我，我说发言你怎么老跟女人过不去呢？你，骂死老子！能不能有点出息？今日，老夫诏明，特书赐檄文，声讨镇宋军，愿与长安城同生共死。我读完了。好样的，好样的，老水。哎，我在。我走了。再也没有人跟你吵架。没有，这瞎说啥呢？脑白一通。手艺高得很，就是嘛，就是两下就把你墙上看好了。哎，你听着啊，等你好了以后，我卯足了劲，好好跟你吵两架。嗯，啊，听见没有？没事儿。老师，我在，你说。秀是我们家儿媳妇，我们家儿媳妇。
，行，是你们老刁家的，是你们家儿媳妇儿。是这么急啊，让老爷出事了。廖九成怎么了？哎，到了就知道了，快！哎呀，晚了，晚了，廖九成他走了。久攻不下，现部队已经回撤，司令部命令李英暂时也回撤。同时，司令部制定了新的作战方案，要把西安城包围的水泄不通。包围西安城，知道了。李连长，命令部队撤。是。西安城的方向已经没有一点声音了。是啊，也看不见硝烟了。那是不是说明西安城没有被攻破呀？这个得问江山啊。刘振华第一次攻打西安，一定会失败的。你怎么敢断定呢？还用问吗？他西安守军斗志昂扬，以逸待劳，打败镇松军是情理之中的事情。更何况现在打仗打的不单单是勇气，同时打的也是耐心和补给。急于求胜乃是兵家大忌。但话又说回来了。他镇松军的实力大大强于西安守军，而且西安现在没什么粮食了，所以我想用不了多久，他西安一定会自动打开城门的。你就等着瞧吧。虽然我不希望像你预言的那样，但我还是很佩服你的判断能力。蒋山哥，嗯，你应该到部队去，也许到了部队，才会有你施展才华的地方。叔，你觉得我应不应该当兵啊？呃，这老话说“好铁不打钉，好男不当兵”。梁山哥，既然西安城没有被攻破，那你是不是可以带我进城了？秋月，你是不是？想你爸和你哥了，放心吧，你爸和你哥都是文人，他们呀最多摇旗呐喊，不会有危险的，啊。你根本不了解他们。怎么
，他们还会冲锋陷阵呢。我现在这心里头慌得很，总感觉要出大事。如果你不愿意带我进城，我可以自己走。你别着急嘛，谁说不带你了？要不这样吧，今天晚上你来我房间，我们商量一下从哪个门进西安。行。爸，没想到廖老爷一个举人。廖举人，心正，腰杆子直，站着死了。人活啥呀？人就得活个腰杆子直。没叫你进，廖举人是咱家的大恩人。走吧，走吧。西安呀，这话是廖举人临终前。在我怀里说的，爸也答应他了。爸，死者为大，既然咱们答应人家了，就要说话算话。儿子，这事儿咱必须得认命。我认命，我认。但是爸啊，有个事儿我想不通啊。啥事儿？镇宗军开枪能打死杜希文的廖举人，还有黑丁。那您说他们为什么不开枪打云秀呢？我想，也许因为云秀是个女的吧。不可能，镇宗军一路从临潼杀过来，穷凶极恶，惨无人道，有的时候甚至屠杀整村的老百姓。您觉得他们分男女吗？等打败了镇宗军，就什么都清楚了。哦，对了，西安，你赶快到廖巨人家去，帮着春风，料理廖巨人的后事。好，我这就去。校衣缝不到一块儿，我想让婶儿帮我缝一下。你给谁披麻戴孝啊？廖举人。哟，这可是重孝啊！你是廖家啥人啊？廖家儿媳妇儿。云秀，你当初咋跟我说的？你说你不会想春风哥，这廖举人刚刚死了，你就成他们家儿媳妇儿了。这现在不是情况不一样？了嘛？这廖举人临终之前交代给水天年的，我也没办法呀。孝衣又不是嫁妆，随便缝两针就行了。你见过有谁把孝衣当一辈子穿的呀？腊梅可不带你这么说话的，这是对死人的不尊重。我怎么不尊重了？婶儿，这孝衣你能帮我缝一下不？我妈眼睛不好使，缝不了。瞎说，我眼睛好使着呢。婶儿帮你缝，谢谢婶儿。
事儿。嗯，我从小我爸我妈太惯我了，我根本就不会做真心活。你是千金小姐，哪能做真心活啊？不过你读媳妇这事儿事儿听说了，了不起。哎呦，可惜那廖举人了。秀儿，嗯，事儿想问你一句话。嗯，廖举人临死的时候真说你是廖家儿媳妇这句话，那你是咋想的？我就想啊，就是死者的遗言，咱得遵从，要不然这死者死不瞑目啊。说的对，是这么个理儿，得听从死者的遗言呐，咱不能让廖举人死不瞑目。距离我家最近的就是西门了，等我们进了西安城，西安守军就会欢迎我们了。可我们现在最大的问题，就是怎么突破镇松军的封锁线。我们可以选择晚上出发啊，这样就好避开镇松军的封锁线了。那是半路上碰到的，碰到啊！你怎么把所有事都往坏处想啊？任何事情只有想到最坏的，才能得到最好的。碰到，碰到，那我们也只能说回家呀。这真松君就是再霸道，他也不能阻止老百姓回家吧？嗯。可是他们问起我们俩是什么关系，怎么说呀？兄妹关系呗，我们俩长得又不像。你看，这十个手指头伸出来，他还不一样齐呢。也不是所有兄弟姐妹一生出来，他都长得一样啊。你这么白，我这么黑，别人一看就知道了。嗯，那要实在不行，就说夫妻关系呗，这总行了吧？假夫妻啊，当然是假夫妻了，难不成还是真夫妻啊？为什么不能是真的呢说完了，让我回去吧。秋月，我喜欢你。从我看见你的第一眼开始，我就喜欢上你。不是，我有喜欢的人了。我不管，我喜欢你。秋月，让我把脚变真的好不好？二少，二少，秋月，叔，让我把脚。我就要去看看。儿媳云兄，来给您守灵了。啊，挽联是我写的，不知道您满意不？我没有您这么大学问，可是我写的全是真心实意的话。本来这挽联，这词就是应该你儿子廖春风写的，可是他太过于悲痛，根本握不起笔。
秋月，我刚也是一时鲁莽，当时真心爱你。现在我们已经是真夫妻了，这辈子我都会对你好的，我会爱你一生一世的，我一定会爱你一生一世。秋月，你这是要干啥呀？你这是要去哪儿啊？是，谢谢你们收留了我。秋月，哎呀，三更了，你这是要去哪儿啊？啊，秋月，你这是要去哪儿？哎，麻烦爸，快来呀！哎，秋月姑娘，你要去哪儿啊？你去哪儿？管不着我。是，我管不着。可是镇松君可以管你。你知道这一路上有多危险吗？不就是一死吗？你死了我怎么办？你跟我有什么关系啊？现在我们俩的命是连在一起的。贺江山，你别痴心妄想了。你回去，回去。只能是死路一条。少儿，我想和秋月出去转转，看看能不能打听到镇松君的情况。不过千万要小心啊！啊，秋月，走吧。
，你还想不想进西安了？大叔，哎。你们是从西安逃出来的吧？是啊，我们刚从那边逃出来。现在西安还进得去吗？这个时候你们还要进城？啊，哎，找死啊！镇松军攻城攻得猛不猛啊？四个城门都有争夺战，时大时小。东门还炸了个大口子呢。那北门呢？北门还好些，主要是北门靠近渭河滩，镇松军它不好藏身。照您这么说，西门肯定进不了城了，是吗？那就不用说，西门外镇松军的人马，那是里三层外三层，压根儿就别想进去。年轻人，老汉我告诉你们，只要进城，死路一条，就是不打死，那也得饿死。走，咱们赶紧走吧。谢谢啊。这怎么说走就走啊？秋月他归心似箭，反正留也留不住，你们一路小心嘛。啊，这万一你们进不去城，就返回来吧。叔的家就是你们的家。谢谢叔，谢谢婶儿。江山，你一定要对秋月好啊。我怎么会对他不好呢？行，那叔和婶儿送送你们。不用了。叔，婶儿，等到西安平安了，我会回来看你们的。哎，等等，我去给你们拿点锅盔。等等。叔，谢谢婶。后院不是埋着三具尸体吗？我想走之前啊，帮你挪到山上去，要不然你们睡得不踏实。不用了。等你们走了，我自己挪出去就行了。也行。可我们起码得看看土有没有松啊。这土要是松了，尸体臭味就会散出来，不好闻，是吧？啊，走吧。啊，婶儿，秋月，来，去看看，心里放心，是吧？啊。埋的不错哈，一点味道都没有。叔，婶儿，来，你们一起过来踩踩，压压他们，这鬼魂就不会出来了。不踩了，我们不到后院来。哎呀，没事儿。哎，你看，跳都没事儿。来，叔，婶儿，过来跟我一起跳一跳，这样鬼魂他就不敢出来害人了。我不踩，我不害怕。事儿，来来来来，跟我一样啊！这跳一跳，压一压，这鬼魂就不会出来胡闹了。用力踩，跟我一样，哎，踩，用力，用力，跳，哎，跳，踩，跳，跳，跳，对，用力踩，跳，用力踩，跳，跳，用力踩，踩，踩，跳，踩，哎，用力用力啊，跳，别停啊！对对对对对，跳，跳，跳，别停，哎，对，跳。
十月，我们走。何江山，你疯了！我没疯，我杀他们是有道理的。这个混蛋，杀人还有道理了？孙柏林知道我杀了郑松军，还知道我是革命党人，他是出卖我怎么办？你真无耻！我这么做是为了我们安全着想，为了你。我可以负任何人，但得防着别人负我。我不走了，太可怕了。好，我无耻。吧。啊，那你开枪打死我！只要你想杀我，我绝对不会挪动半步。我对天发誓。在这世上，只有你可以负我。来，开枪！来，开枪了啊！开枪了！不敢开始了。如果你不敢杀我。走。